，老范儿，看让我看看。哟，怎么样？不太高兴吧？嗯。怎么了？困。你这大白天犯困，你这个岁数不应该啊。有没有到医院去啊？怎么说？去了，医生还是那些话。啊，嗯，能不能让我再想想？哎，宝贝，你说咱这房子住了小半个月了吧？你觉得怎么样？挺好的。我打算把它买下来，以你的名义把它买下来。还有啊，我希望过两天我从国外回来的时候，我可以看见。一个跟现在完全不一样的你，咱们开启咱们的全新的生活，好不好啊？新生活啊？啊！我有个闺蜜跟她老公，嗯、呃，现在是她前夫，离婚了。啊、嗯。我成天嚷嚷着要开始新生活，新生活。没想到我也要开始新生活了。我们开瓶酒庆祝一下。哎呦，不行！我跟你说啊，待会儿啊，我要开一个重要的董事会。我这是回来呢，就陪你说说话。等到晚上，咱们俩好好喝一杯，啊在你们家呢？你来怎么也不说一声啊？我不在家里，我在外面呢。拜托，我在你新家呢。什么意思？你往下边看看，我在你车边上站着呢。怎么不说话呀？还想瞒我多久啊？幺七零二，你自己上来吧。首先，非常非常感谢大家一直以来对坤哥的关注和关心。下面我做个简单的声明啊，这一次二周刊的报道纯属捏造。然后我们将始终保持对二周刊以及二周刊的主笔汪小璐小姐进行追究的权利。如果有必要的话，我们甚至都有可能采取法律途径。像诸位都是有责任、有良知的媒体，绝对不会像这种媒体一样。歪曲事实，甚至是无中生有。我认为，如果要建立一个良好的媒体环境，那像这种不良媒体就应该像过街老鼠一样，人人喊打。谢谢大家啊！你们两位，你们两位，你们两位，你们两位，你们两位，你们两喂，张先生，今天早……小姐，我已经够给你留面子的了。要不是坤哥拦着，我跟你说，我真的……我们可以不去就你的责任，前提是你不要再骚扰我们坤哥了，好吗？打完这个电话，你就是黑名单里的人了。不是
你好，请问你是汪小璐吗？谁呀、啊？啊，那太好了，我这里是 KK 早报，想跟你约个时间，你看可以吗？约我干嘛呀？您这不是明知故问吗？没事儿，您开个价钱，我们希望能有个独家采访。神经病吧你！喂，我不接受采访，听到没有？请问是汪显赫的家属吗？哦，啊，是李大夫吧？啊，对不起啊，对不起啊，啊，您您您说，您说。往哪边走？你不想去卧室的话，就往右边，随便坐。王石林除了承诺给你车房，他还承诺什么了？这跟老王一点关系都没有，是我自己贴上去的。还老王，你入戏够深的呀！他有老婆有孩子，你知道吗？我知道，他有没有瞒我？吴宇，我现在真的我看不透你了，你什么意思啊？咱认识不是一年两年了吧？你相过这么多次亲，就算你没什么身教，见过不少男人。王石林什么样的人，你看不出来吗？你说你奋斗这些年，你失败过，遇到挫折过，你都没放弃过自己，这么破罐子破摔，你干嘛呀？现在，从毕业到现在，你保持这份纯真，为了什么呀？不就找一男人组建一家庭，好好过日子吗？是我跟小璐有时候调侃你，有时候拿你打趣，但我们心里都特别佩服你这份纯真，知道吗？吴宇，咱们要做人的底线，咱们不能给人当小三儿。我就是小三儿啊！我现在名正言顺在做别人的小三儿。我以前啊，骂别人小三那些所有的话，全都印证到我自己身上。这就是命运给我吴宇最好的答案。喜剧吧，开瓶红酒，我们庆祝一下。你别跟我在这自嘲。你跟我说。你到底遇到什么事儿了？你跟我和汪小璐说行吗？什么事儿都没有。老白，你呢也不用抬高我，我是什么样的人我自己知道。来，你来，消消气。你什么样的人啊？穷啊，自欺欺人，爱慕虚荣。贱，你能别这么说自己吗？行吗？老白，我问你啊，自从你嫁给老董之后呢，你有没有过过没有钱的日子？你有没有试过想买东西买不起啊？是因为钱吗？你需要钱，你跟我说，你别这么糟蹋自己，行不行？我跟你说得着吗？我想跟你住一样的房子，我跟你说；我想跟你开一样的车，我跟你说。白素贤，你谁呀、啊？你是不是特享受这种高高在上的感觉啊？我哪点比你差了？我凭什么要看你的脸色？咱们十几年的姐妹情，你就这么看我白素贤是吗？为这点破钱，你把姐妹情说的这么不堪是吗？破钱。你这就是站着说话不腰疼，这种话我今天无语就没有资格说。我们早就不是一个世界的人了。好，咱们早不是一个世界的人了。你铁了心走这条路，我无话可说。好自为之。
小洛，嗯，小洛，嗯，说你干嘛呀？你把顾凡叫来了，你可倒好，一天忙到晚，让顾凡来伺候我们两口子，我觉得有点不好意思了。哇，好好好好，什么好呀？我错了，错了，我错了。你干嘛呀？电话怎么不接呀、啊？我知错就改，以后非工作时间我一个电话都不接。嗯，这也差不多啊。哎，我跟你说呀，嗯，你爸特奇怪，让我明天陪着他去旅行。说，你说他干嘛那么着急啊？嗯，你就陪他去呗，让他高兴点儿。是，那干嘛要对他那么百依百顺啊？我告诉你啊，我我我吃你的醋。你吃什么白毛醋？哎，搞什么鬼啊！都半天了，开门啊！来了，爸。开会啊？嗯，开你的批斗会啊。批。哎呀，气死我了！要不咱俩找个地方商量一下？医生都说马上可以手术了，就不用商量了。关键是怎么看跟我妈说。你说医生说有希望，那就说明治得好，对吧？嗯。你不用上班去啊？你有事先去忙吧，不用管我了。嗯，反正他们今天也不在家，等哪天人都在的时候，咱俩一块儿说吧。主要我之前约好了，我就过去一下。没事儿，没事儿，等以后我爸做完手术了，你就不用来了。再说，这段时间麻烦你了啊。什么呀？这是？哎，我说你们这帮人有没有智商啊？有没有天理啊？不去的是狗熊。一早上班去了，小雨送他去的。哦，这样啊，送的嘞。哎，飞燕啊，啊，你过来一下。啊，怎么了？你怎么那么憔悴啊？每天晚上睡得特别晚呢。嗯。他每天回来都特晚。哦，他回来你才能睡啊？你看你，你看你
，一点要装作道歉的意思都没有，没诚意。行行行，我给你道歉，行了吧？啊，孕检那事儿啊，我不该瞒着你。哎，对了，我还想问你呢，你们孕检的时候，他们有没有给你看色色的杂志啊？是二次元的还是三次元的？你琢磨什么呢？能是二次元的吗？啊，你以为做检查的都是我这样的？那赶上一大叔，你给他看一二次元，有用吗？你以为你现在不是大叔吗？是，再熬下去我就真变大叔了。我怎么觉得你挺享受的呀？享受？哼！说话跟你说吧。嗯。汪小璐他爸得的是脑瘤，我们俩今天已经去了趟医院了，已经确诊了。我估计这次我住在他们家要比预期的长很多了。哎，说话呀！你想让我说什么呀？这么做是对的，我理解你，而且我越来越喜欢你了。你就应该对他们家人好，以后我们俩在一起的时候啊，你也不会有什么愧疚。你应该这么说，是吗？其实我真的挺希望你能理解我的，我也希望你能理解我。我理解啊。你不理解我，你觉得天经地义的事，在我这儿就是晴天霹雳。啊，这事很快就会结束的。最讨厌听这句话，你天天都在说，我比我前男友更可恨，明明就在我身边。我就留不住你。哎，哎呀，哎，刘烨，你能不能走慢点？能不能听我说两句啊？哎呀，你不用每次都这样吧？一句话说不对付，甩手就走人。我其实就想告诉你啊，我跟他不一样，他是他，我是我，你前男友。之前什么都没说就走了，把你得罪了，你别把这火撒在我身上，行吗？你就是这么想我的。哎呀，我，我也真的不知道该怎么办，而且我也是真的把你当自己人，我才对你说这些话的。你是不是觉得我特别不懂事？没有，真的没有，你一直都挺懂事的。我也这么觉得，所以你在可着劲儿的欺负我，是不是？你不用这样，我知道你什么意思。其实我真没什么意思，我现在自己要处理的事情都已经够多的了。所以你来见我，也是你要处理的一件事儿，对不对？我没这个意思。你什么都不用说了，我都明白了。对不起，我给你添堵了。哎。刘烨，哎呀，刘烨，你先别走，先听我说。你放开我，别理我。哎呀，我头晕，你摸这里干什么呀？那那我摸哪儿啊？不是从医院带回来一个血压计吗？哦，啊，我我我去拿。老汪啊，来，先把衣服脱了，我给你量一下啊。来，我帮你脱吧，慢慢的，慢慢的，哎，哎，好了。哎，挺好的呀。不会吧？哎，你看，挺正常的吧？哎，你你你起的时候不要太猛啊。现在觉得没什么事，啊？还说带我去非洲呢，去个旅行社，你回来都得量血压。嗯，那你要去个非洲，还不得带上整个医院啊？哎呀，你嘴巴客气一点行不行啊？哎呦，我跟你开个玩笑都开不起的。好了好了好了
，家里没一个省心的。你看我在你女儿房间看到什么了？哼，这有什么奇怪？你你脑子坏掉了？还不奇怪？有了这个东西，咱们就不可能有外孙。凡事都有一个过程，你也别太强求了。不强求，妈。他现在这一包封条都封的，不封的话，哎，我把它一个一个打开，拿个小牙签，噔噔噔噔噔，每个上面都扎上洞。哎，人家那个电视剧里的妈妈就是这么做的，我觉得这个办法真的挺好的。电视剧里的那些人是什么水平啊？你就不能学好一点？哎呦，瞧你那点出息！哎，昨天晚上一直睡不好，可能太兴奋了。哎。那个小空调被放到哪里去了？呃，小空调被在那个客卧里边，你自己去拿吧啊。在哪里呀、啊？哎呀，我来了来了。哎呦，叫你找点东西，永远是找不着的。你乱翻什么呀？这上面没有的，你看。哎呦，你看，你低头就看见了啦。那，拿去吧。麻烦你
坐。用得着这样吗？那篇文章不是我写的，而且他们发表之前根本就没有跟我沟通过。你动脑子想一想，我那天在医院陪你陪到一点多钟，我回到家都两点了，我哪有时间去写那个狗屁文章啊？我要真是想陷害你的话，我陪你在医院待那么久干什么？冷静点儿。不冷静的人是你，你拉黑我的时候你是怎么想的呀？你们这些所谓的明星大腕，就是目中无人的自恋狂。我懂，不就掉点粉吗？有什么了不起的？我是涨粉了，可那些关注我的全是为了来骂我的。我这两天都快被唾沫星子给淹死了。你还威胁我，律师函？好啊，你送来，我等着。赶紧的，洗洗手，吃火锅。你可真够洋气的，还知道有这服务呢。你当你妈是港督啊？我说你们俩最近工作也挺辛苦的，太忙了，所以也甭在家里做了。爸呢？哼，你们带来这个东西，哪有心情做饭啊？你们肚子里头装了那么多秘密，还能吃得下吗？他跟妈已经看见报告了。哎呀，去，你来，你来，你自己来吧。王小璐，你谈恋爱自己做主，我可以不管你。工作分配的时候，爸爸妈妈给你找了这么好的工作，你不去做，非要当什么余妓，我也可以不管你。你从小任性，不讲理，发脾气，我行我素，我都可以不管你。你说现在家里发生了这么大的事情，你居然自作主张，能做啥？能哪能啊啊！是不是自己翅膀长硬了啊？家里大大小小的事情，你都可以自己自作主张了，是吧？不是妈，我不觉得你心脏不好吗？我就没敢说。那你爸爸身体还不好呢。今天下午，我带着你爸爸去医院了，问了一下大夫，人家大夫都说了，这样的手术一早不一晚。那你说说，你到底想什么时候告诉我们？我跟吕不凡本来就打算今天晚上说的，对吧？真是太巧了，真是这样，要不然我俩干嘛把这报告放家里啊？好了好了，你也别揪着不放了，人家大夫都说了。他们两个迟早会跟我们说的嘛。爸，您真坚强。来，我敬您一杯。不至于吧？啊，我现在没事，只是个病，也没什么大碍嘛。啊。哎呀，老王，你就不要说了呀。你说这俩孩子糊里糊涂的，好端端的把你医院接出来了，这医院也不知道怎么回事了。哎，就把你爸爸就这么放出来了，不负责任。妈。别说了，咱就先祝爸早日康复吧。对，早日康复啊！来，爸，早日康复啊！我现在不是好好的吗？啊！来来来，嗯，来来来，接着吃啊！啊，小鹿啊，嗯，那李医生到底说了什么？你能说说吧？嗯，医生就说，反正差不多吧。然后说爸这个病呢，之前一定要做一个那个评估，然后还说，嗯，他们医院做这个手术做的次数不多，所以呢没有什么经验。呃，然后评估期间好像病人是不用住院的，对吧？但其实最重要的一点是什么呢？就是病人在这个呃手手。天，行行行，我来说吧，我来说吧。妈，这样的啊，首先那个李大夫说了，爸这个病。是一定可以切除干净的，而且还能保护到神经系统。对对对。再来，他希望咱们明天带着爸去一趟医院做一个核磁共振。嗯。他们好根据这个检查结果来去制定这个手术的方案。然后爸这个病不用住院
，说短期之内啊，根本耽误不了正常的生活。对对对，最后就是看咱们在哪儿治了。他们这医院反正这手术也能做，咱们也可以选择其他医院。这一切都看咱们自己的意思。对，雨帆说的全对，就是这个意思。妈，您不也去过医院了吗？哦，去找李大夫的时候，他正要上手术台，所以就没说两句，就把我们晾一边了。要不这样，不凡，嗯，你明天去医院的时候问一下大夫，如果做手术的话，我们要做些什么准备工作，是吧？但你不可以冒冒失失去的啊，这样显得我们很没礼貌。你得先挂号，然后问诊。哎哎哎哎，你们不是想明天就把我送到手术台上面去吗？没有啊，爸。咱们这不一家人坐在一块商量的吗？对啊，对啊，我的态度就是，我希望你赶快住医院，赶快手术。那我可不可以表达我的意见？我不同意。不同意啊？为什么不同意了？就算了，这哪能就不同意了呢？奇怪了。其实我知道这个病的时候，我心里就已经清楚了。汪小贺呢？哦，你是他家属吧？汪小贺的报告单已经出来了，在李大夫那儿呢。结果怎么样？哦，我没看到，好像不太好，是我们主任送到李大夫那儿的。所以那天我就去问那个主任，想得到真正的消息。你知道了？你们两个也都知道了是吧？哦，你们三个人。合起伙来就瞒我一个人。其实我早就知道，但是我跟他们一样，也怕你身体不好，所以不敢说。原来爸早就知道了。我的老同学老刘，也得了这个病。他走的时候，我还在他旁边呢。我当时看到老刘的时候，我心里就想：如果我也得了这个病。我绝对不会因为我一个人把整个家庭拖垮。我到现在还是坚持这个原则。爸，其实啊，这个检查结果一出来，挺好的。对呀，我们俩都松了一口气呢，当时。是，您太悲观了。我希望有点时间想想，在我没有想好之前，我希望你们。不要私底下帮我下这个定论。你想想想想想，有什么好想的呀？要么配合医院积极治疗，要么就在家等死。你怎么了啊？能出三了？想扔下我们孤儿寡母不管啊？真是的，你别激动，你心脏本来就不好。爸，你就少说两句。既然你爸爸不想跟我过了，那我一个人过的还有什么意思呀？老马紧啊！哎，妈妈，你别激动，爸是被吓着了。我怎么了？我有什么好怕的？你什么意思？啊，什么意思啊，汪显赫？我告诉你啊，你心里要是还有我的话，你就得听我的话，老老实实去医院。你是担心家里没钱吗？还是怎么样？你还是跟我过了一辈子过腻了，看烦了，受不了了，急着去投胎啊你！我只是不想把你们拖垮而已。你不能替我们做决定，我们愿意。你们愿意的事情，我也可以不愿意吧。哎呀妈，你别说了啊，小璐，哎，明天。去把妈妈给你买房子的钱全部取出来，要是钱不够的话，把你奶奶的房子也去挂牌。我们家大钱没有，治病的钱还是有的。好，于飞燕，你不要想着卖了房子帮我治病，你想都不要想了。王显赫，你的脑子瓦特了啊？你脑子是不是有病了你？我就是脑子有病。你你你扔下我不管，扔下我和女儿不管，你你干什么呀你？你太自私了，你知道吗？我不说了，我气累了。你你你去干嘛？我洗澡，我现在要洗澡，洗完了回来休息可以吗？嗯。妈，你别生气了啊！你你你坐会儿，我扶你躺会儿啊。哎，不凡，妈想求你一件事儿。我觉得你跟你爸比较有共同语言。我想
。你站在妈妈这边，替我做做工作呗。行，妈，你放心吧，你早点休息吧。嗯，对啊，别生气了啊。嗯，这谁的主意？妈，这这是我们那个。是我的主意吗？不是觉得爸最近生病了，然后家里乱乎乎的，也不太适合要孩子，所以。哎，主要我跟小鹿吧，不凡，别说了。你们两个听好了，不管你们爸爸最后结果怎么样，都有我一个人盯着。你们俩的生活是不能打乱的，记住。行，我已经很累了，你们去休息吧。嗯，好。那妈，你早点休息啊。妈，别生气了啊。那是你的吧？咱俩就算装夫妻演夫妻，也得装点像点，行吗？你说妈本来现在就逼着我们俩要孩子，你这还嫌事儿不够多呀？对不起啊，王小璐，从你爸生了病，我就从来没敢怠慢过。我知道你心情不好，我心情也不好，告你这么质问我。我心里真挺不舒服的。我不都跟你说了对不起了吗？你还想让我怎么样啊？哎，行，我再跟你说一遍，李不凡，对不起，行吗？我说错话了。我知道你心情不好，我知道你天天耗在这，心里烦。你放心吧，过不了几天，我就解脱了。我不是那意思。哎，我也懒得去想你什么意思。从明天起，我会承担起这个家里所有的事儿。见过面了，你跟他见面干嘛？他约我的，他说他要起诉我们，让我们做好准备。这些明星就只会这一招，向来都是雷声大雨点小。这么多年来，有多少虞姬被告过？再说了，就算他真的告你，那你汪小璐和二周刊的名字可就都火了